Draculia wusste, dass er sich der Unterstützung der Ungarn bedienen sollte, um Vladislav dem Zweiten zu trotzen, da dieser den Osmanen zugetan war. Er erinnerte sich auch an seine Ausbildung im katholischen Drachenorden und gedachte, die geleisteten Schwüre zu ehren. Der Orden war ein mächtiger Verbündeter und seine Kreuzritter würden Draculia gegen seine Feinde beistehen. Während er durch die Straßen der moldawischen Hauptstadt spazierte, überlegte Draculia, wie er sein Königreich zurückerobern sollte. Der geheimnisvolle Fremde hielt inne und ich nahm mir noch ein Stück Wildbret. Der alte Mann starrte ins Feuer und sah dem Tanz der Flammen zu, als wären es Soldaten in einem hitzigen Gefecht. Seine Augen blitzten abermals auf, als ihm ein neuer Gedanke kam, und er ergriff das majestätische alte Schwert. In der Zwischenzeit hatte Sultan Mehmed II. den osmanischen Thron bestiegen. Draculia verachtete Mehmed seit ihrer Begegnung in Edirne und wusste, dass die Türken ihm für Jahre ein Dorn im Auge sein würden. Im Jahr 1453 hatten sie Konstantinopel erobert, doch nun waren sie mit Feldzügen in Griechenland und Serbien beschäftigt. Bogdan II., Draculias Vetter und neuer Voivode von Moldau, hatte von der Misere seines Verbanden gehört und bot diesem seine Hilfe an. Wenn Draculia über die Karpaten nach Transsilvanien gelangen und sich mit Ungarn verbünden könnte, würden sie Wladislaw II. und die Türken dreifach angreifen. <lacht> Seid willkommen, Vlad. Wie kann euch das bescheidene Moldau beistehen? Ich brauche Rat, wie ich die mir rechtmäßig zustehende Walachei erobern kann. Gen Nordwesten im Transsilvanischen Wald liegt die Törzburg, eine Festung des Drachenordens. Dort werdet ihr Unterstützer finden. Wir werden schnellstens dorthin reiten. Geht. Doch habt Acht vor den umziehenden Toten der Danescht.
Diese Mine könnte sich noch als nützlich erweisen. Haltet ein, meine Freunde! Eine große Streitmacht der Daneshte blockiert den Bergpass. Wenn ihr den General der Daneshte in ihrem Außenlager tötet, könnte das die Aufmerksamkeit der Armee erregen und sie vom Pass weglocken. Abschaum. Nun schnell auf zum Pass. Erhebt euch, Brüder des Drachen. Lasst uns den Thronräuber ins Grab stürzen. Solgar, Rönnben. Jónapot. Baran, gazdálkodok. Igen, gazdálkodok. Baran, gazdálkodok. Igen, gazdálkodok. Szolgálok. Gazdálkodok. Gazdálkodok. Szolgálok. Jó napot. Jó napot. Gazdálkodok. Igen,
Jó napot! Bányászok! Parancs! Szolgálatára. Értettem. Szolgálat. Értettem. Értettem. Építkezek. 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 Bányászok. Igenis. Építkezek. Szolgálatá. Bányászok. Megyek. Megyek. 
Der Drachenorden ist dekadent und schwach. Meine Kavallerie wird euch in den Staub treten. Borunch. Igen, értettem. Szolgál, igen, uram. Parancs. Építkezek. Építkezek. Jó napot! Fát vágok! Azonnal! Építkezek! Rendben. Igen, uram. Igen. Szolgálatár. Értettem. Draculia, warum sollten wir einander bekämpfen, wenn wir in den Türken einen gemeinsamen Feind haben? Wenn ihr unsere Armee mit Vorräten unterstützt, werden wir euch beistehen.
szolgálatára. Bányászok. Igen. Igen. Építkezek. 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 Ausgezeichnet. Wir kämpfen mit euch. Igen. Szolgálatán. Igen. Ihr mögt die Unterstützung der Ungarn besitzen. Doch mir stärken die Osmanen den Rücken. Ihr werdet ein gutes Ziel für unsere Kanoniere abgeben. Boros, Solgarda. Rönnben. Igen. Értettem. Parancs. Építkezett. Jahren wissen, wie man Draculechti zu behandeln hat. Ihr werdet fallen, wie euer Vater und Bruder vor euch. Solgardar, Rönnben. Solgardar. Építkezek.
Bányászok. Azonnal. Igenis. Bányászok. Bányászok. Igen. Bányászok. Szolgálatára. Igen. Építkezek. Igen. Megyek. Mit diesen Bergbaulagern können wir den Schutt von der Brücke räumen.
again. Azonnal. Építkezem.
Figyelni is. Építkezek, 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 építkezek.
Igen, parancs. Szolgálatára. Igen, értettem. Azonnal. Építkezek. Szolgálatára. Jó napot. Azonnal. Építkezek. Igen. Megyek. Építkezek. Szolgálatára. Építkezek. Jó napot.
szolgálatára. Igen. Építkezek. Parancs. Építkezek. Eines Lächelns umspielte die Lippen des alten Mannes. Hartnäckigkeit kann manchen Nachteil überwinden. Als Draculia Feind um Feind tötete, wuchs der Kreis gepfählter Männer vor Tergowisch immer weiter, so dass er Reisende noch wochenlang erschreckte und erstaunte. Draculia war wieder Herrscher der Walachei. Doch dies war nicht das Land seiner Vorväter. Verheert von endlosen Kriegen herrschten hier Korruption, Verbrechen und Armut. Bestürzt fragte ich unseren Gastgeber, wie Draculia ein so geschundenes Land so schnell umformen konnte. Der alte Mann grinste und abermals blitzte es in seinen Augen. Draculia verachtete Unredlichkeit und trachtete danach, sie auszurotten. Er wusste, die Walachei musste stark genug werden, um ihren Feinden zu trotzen. Und zwar schnell. So begannen seine Reformen. 